。来吧，新玩具，灵异 Studio 出品的第二号作品《原始天尊》。之前吧，我们也是玩过了《宇宙大帝》啊，其实做的各方面的素质，我觉得还可以吧，包括造型也是挺还原的。来看盒子的包装，非常巨大，峰会上面画着很可爱的太阳系九大行星，应该是，这应该是小月亮。纸品方面，全彩印刷，开页式的正反说明书，指示还是比较详细的。有一兜防滑的胶垫，贴在脚底可以起到更好的支撑效果。还有两个磁吸的发光模组，这里边是要装两节 A G 零号的电池。然后还有一兜额外的板件，透明零件，你为了点缀细节的话，要把这么多的小的圆豆豆全部。都贴到那个星球上，想想这工程量多恐怖！最关键，它还是两份儿，这么多东西，满满的在这颗星球上点缀出来，哇，想想好大的工程量。A few moments later. 好嘞，也是费了一番周折，终于把这些透明的豆豆全部扣上去了。但这些刺儿并没有我想象中那种软胶的材质啊，把玩起来还是挺硬的，而且尖锐的地方要小心一些。那转一圈看看，我、哦、这个星球，加上了这些细节以后，更加的饱满啊！黄色的透明零件点缀上去以后，很点睛，特别的漂亮。顶部这些高楼林立的感觉，两根尖刺高耸入云。作为一个星球金刚，每一块的黑色区域相当于一个城市吧，这细节还是比较丰富的。但是按照比例这么看一下的话，我觉得 Seven Ten 可能不太大。一个城市就占了这么大一块的版图，对吧？要按我们地球的比例，这基本上是一块大陆呀。结果呢，这块大陆上面只有三座城市，但是也说得通啊。变形金刚的体型过于巨大，所以他们的占地面积应该也会很大吧？哎，不管怎么说吧，变形金刚的视觉观里边，你要想追求一个比例概念，这个东西，我觉得就是跟自己较劲，没意义啊。反正总的来说，摆在这里还是挺好看的。地台的设计也比较有趣，这回设计了一个四角支撑的这么一个升起的支架，放在这里还是挺稳当的。摆在这里的情况下，尤其这个球的重量还挺大的，比细胞大地那个撑的要稳一些。说实话，这回天尊的一个变形密合起来还是困难重重的，很多的卡扣，每一个面板上边。它都是一环套一环的，还有一些燕尾锁左右对插，所以想要密合到完整的情况下，需要调整很久很久。这也是为什么我决定从球形变人形的一个过程啊！密合起来实在太费劲了，那也是来拆一下吧。然后顺着顶盖的这一条缝隙边缘开始拆，也是需要借助点工具了。这一块的闭合插扣如果插满了以后，想卸开挺紧的，撬一撬。其实所谓这种星球金刚的变形啊，更加的会是一个包片设计，你可以理解为巨型的变形带。我们先把这一块的边缘卸开，这两片往出拉，上方的这块面板呢对折一下，翻过来，这里边会出现两个插着的棍子，立正，然后对准这个洞扣进去，转到这面来，里边是有两个肩炮的，扣在这里。我们把它翻折出来，下方的这一层打开以后，左右要分开，中间这里有连接的杆儿，其实它等于是反向对折锁在一起，所以我们要把这里打松。然后剩下的过程啊，尽量还是借用一点小工具，我们需要一层一层的把这些锁扣都挑开，所以可以想象一下，它在密合的时候，你也是需要一点一点的把每一个锁扣都扣到位。这些地方都卸松以后，这三片连在一起的，你就可以稍微的挑起来一点点。这是肩甲的部位，拆开，这样就更像高达里边的那个哈罗了。继续拖着星球，我们要把这一侧带有一环城市的地方，根部这里撬开，撬开以后往出翻折，里边有一个炮。翻到底部，继续打松这两片，继续拆开下边的片好，顺着这里，肩膀可以稍微挪开一些位置，主要也是解锁裙甲锁着的边缘，这里边啊有环环相扣的锁，两个裙甲锁着腿部这里，中间还锁着脚丫子这里的结合部位
。准备整理这半面的蛋壳，脱开的这一块带有红色的地方，先折进去，撩开。中间带有连杆的部位，拉过来。先腾出空间，咱们把腿先撸平。说实话，这么大的玩意儿，有这么多刺儿啊，挺费劲的。底部的这一块有半圆形的地方，我们左右对折翻过来，注意这里有叉，然后豁开这个面板下方的卡扣，腿拔出来，注意看这里，双关节，面板提起来，往前卡，脚后跟这儿，这两个扣合完毕以后，把这儿拉下来，双关节搓起来。旋转个一百八十度，脚尖立好，脚后跟从里面抠出来，里边的片一段折两段折，放在里面，然后再根据这个双段关节往后搓，此时这里有两个洞，对应这里，锁死它。小腿面板打开这一块里边的蛋壳就叠吧叠吧往里包就行。然后双关节对折，这里边还有一个滑道啊，记得往下搓，然后把它们都团起来，塞到小腿的缝隙里面，腿再旋转一百八十度。刚才我们看到的那些面板就都在小腿里边了。左右把这两片翻过来，搭上扣子。把小腿包裹好，我们腿前面这里还有两个半三角区啊，对折，中间的棍子折叠起来，扣子卡住，把这两个边缘的角落折起来，放进去，一百八十度翻到腿的内侧，再折叠贴合。这一块我们先让开，把里边的两个棍子和小腿上的卡孔放在一起插住，另外一圈再往上包。包过来的时候，注意脚踝下边的关节上提，盖上，对叉，然后这个立起来，立起来卡在小腿和甲板中间，有两个扣眼的位置，怼进去，膝盖前方这里翻出一个板子，形成堵孔。哎，这回腿部就更加丰满了。当两条腿全部搞定之后，我们就可以把它对折，双关节，嘿嘿嘿嘿嘿，扣起来，搓到最里面，然后这四个豆点用前后的裙甲锁死。这里的滑道往回缩，侧面的裙甲顺着这一块腰部翻折下来，前后都一样，然后旋转个。九十度，拧过来，来看手臂的变形。合金的双关节捋正，摆下来，旋转一下，嘿，然后打开这一片，旋转一百八十度，直接贴到后面去。这边呢有一个双关节，往下搓一下，手肘后边有两个大的插扣，定住。左右打开，把拳头顺着里边翻出来。这里又是一个双关节，搓一下，哎，还挺紧，扣住。外侧的这片装甲顺着里边的两个卡槽定位，肩膀双关节拉开，往上翘一翘，旋转个一百八十度，顶到更外面来，让一下里边的边缘。把这两块左右翻折过来，对插在一起，形成大的尖头。然后这块板往下落，上方的两个插扣固定。左右这两根棍子对应肩部里边，插住。最后头部的变形就简单了，拉着这两根棍子往后翻折。到背后有两个挂钩，把这两个扣眼锁上，头部顺着里边直接往出拉就行了。
前后这里啊各有一个翻转的片把它转成这样，你的脖子就卡住，落不回去了。最后我们就可以卸下脸来，把这个发光的模组装进去。肚子上还缺一个胸灯，也把它扣进去。拿出太师傅，你敢相信这回还是一个头领战士？脚底有磁铁，也算是激发的开关。胸口的这个灯其实还是挺明显的啊，但是眼睛的灯，我现在已经开了。我们拉近点看一下，其实可以从眼角的缝隙里边隐隐透出来一点点光亮，看到没？这里边是发着光的，但是因为眼睛整个电镀了一层厚厚的金色啊。其实没有什么透光的必要性，所以眼睛里边的这个灯组装不装的，我觉得意义不大，不打紧的。光从眼角中间闪出光来，倒是挺有那种神圣的感觉啊。拍一些某些特定的角度的话，眼睛会很有神。但如果你是把玩正常摆放的话，尤其这个面罩挺难抠下来的，我觉得并不太推荐装脸部的这个灯效。刚才我们也说到，太师傅这回作为一个头领小人可动的关节什么的，大部分都是该做的都做了。背后背着一张脸，我们也是把它变形一下。其实很简单了，一翻折，哎，这就变好了。然后掏出一个头盔来，给它扣上，戴个帽。下边这里呢，连接的关节我们还要再套一个圈上去。太师傅变完的这颗头更加的圆润，其实这个的造型是更符合原祖漫画里边的一些效果，而后边的这颗头呢，也就是符合了那张设定概念稿里边的一个造型。其实这个头雕设计的不算难看啊，还挺像那么回事的。但是自打人们说这张脸像孙笑川之后，我就再也回不去了。头部左右旋转没有问题，上下转动是独立的关节，肩膀有两段关节啊。平举可以举到这么高，里边支撑的力度还是可以的。来回旋转的话，注意得避让一下这个位置，这里边也是大齿轮。二头肌变形需要，可以旋转。肘关节是一个巨大的合金零件，非常清脆的齿轮关节，上下两段。但是手臂装甲有一点不好，这一侧的面板是可以卡住的，这一块并没有什么卡扣啊，只是放在这里。手腕左右旋转，竟然也是齿轮关节，全指可动的手型。胸甲可以抠开，里面有巨型的弹头刻画，这么大的一颗。腰部左右旋转，其实它是上下两节在转的。胸口可以转，腰部这里也可以转，都是齿轮关节。齿轮关节式的两段弯腰，里边的挡肉细节面板的刻画做的，倒是也有。胯部巨大的齿轮关节，这么重的一条腿，支撑性竟然还不错，前后踢都不会影响。侧踢因为变形需要，也可以踢平，支撑性也没问题。大腿根部左右旋转标配，膝盖是从这里弯折的双段齿轮关节，不要从这里折啊，这块是变形的结构，所以里边还是带有一些联动的效果的。脚踝左右整脚的接地。上下旋转，这里也是齿轮关节，但是因为尺寸过于巨大，重量也多，压在了脚踝上边。这个脚踝的齿轮虚位是有一些严重的，站在这里不是太稳啊，会晃晃悠悠。如果找不好重心的话，容易摔倒。外观美型这块，我觉得拿捏的也是不错的。编成人形到头顶的高度在四十五公分左右，炮顶的最高处差不多得四十七了。还没完，之前在球形状态下支撑的架子，我们可以把这四个支脚缩起来，利用到这两个插兜，翻到玩具的背面，打开这两个盖子，露出来两个孔，就可以把它插进去了，就可以给原始天尊搭在一个巨大的光圈，也是显得这个角色更有一些神性效果。其实这个地台还是有一定分量的，靠着那两个轴的支撑力度，不是太稳定，也是将将的一放。大家也就是静态拍照或者说靠柜子展示的时候，可以这么摆一下。那么总结一下吧，这一次的原始天尊把玩下来这一圈还是挺累的
，非常恐怖的一个尺寸。其实这种玩具更多的是展示，而不是说放在手里边体验它的变形过程。角色设定的关系啊，所以它本就是一个蛋包壳的人形设计，也变不出什么太多的花来。不过摆在那里的效果是相当霸气的，巨大的尺寸、细节丰富的刻画，还有身上这些透明零件的点缀，效果都是非常漂亮的。毕竟是变形金刚世界观唯一的主神，整体的造型来说做的也是相当霸气的，非常漂亮，挺好看的。但这款玩具我不建议大家多把玩，因为你第一个挺费体力的一个活，第二个特别的扎手。展示方式我还是建议你选择球形或者人形的状态入柜收藏。尤其和灵异家之前出的细胞大帝放一块这两个老对头摆成两尊神像一样，在柜子里边陈列，是一种非常不错的展示效果。那么得嘞，灵异 Studio 推出的这一款种子大帝原始天尊就是这样了，呵，好累呀、啊，妥妥的健身器材。